ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வங்கியியல் ஸோ நம்ம டாபிக் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான அப்டேட் அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய உமா ஸ்டடிஸ் சேனலில் எவ்ரி வீக் சண்டே டிஎன்பிஎஸ்சி சிலபஸ் வைஸ் மாடல் எக்ஸாம் ஃப்ரீ டெஸ்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நிறைய பேர் எக்ஸாம் எழுதிக்கிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கும் எக்ஸாம் எழுதணும்னு விருப்பம் இருந்ததுன்னா டெஸ்கிரிப்ஷனில் டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க் இருக்குது அதில் ஜாயின் பண்ணி டெஸ்ட்டை வந்து அட்டன் பண்ணுங்கள் நிதி <laughs> அக்ரிகல்ச்சர் சம்பந்தமான என்னென்ன பேங்க்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அக்ரிகல்ச்சர் ரீஃபினான்ஸ் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் ஏஆர்டிசி விவசாய மறுகடன் மட்டும் மேம்பாட்டு கழகம் பற்றி பார்த்தோம் வட்டார ஊரக வங்கிகள் ரீஜியனல் ரூரல் பேங்க்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் நபார்ட் பேங்க் பற்றி பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்ட் ஃபோர் வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபினான்ஸ் தொழில் நிதியும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியும் இதை தான் இன்றைக்கி நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் பாருங்கள் தொழில் நிதியும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியும் அதாவது ஆர்பிஐ அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபினான்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா தொழில் நிதியினை வணிக வங்கிகள் வழங்கினாலும் அதாவது இண்டஸ்ட்ரியலுக்கு வந்து யார் ஃபினான்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வணிக வங்கிகள் இவங்க வந்து கட அதாவது தொழில் நிதியினை வணிக வங்கிகள் வழங்கினாலும் அதன் கடன் அளவும் கடனுக்கான கால அளவும் குறைவாகவே இருந்து வந்தது அதாவது கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் வந்து இண்டஸ்ட்ரியலுக்கு வந்து ஃபினான்ஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் பட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் டேர்ம் லோனாக இருக்குது கடன் கொடுக்குற அளவும் வந்து கம்மியாக இருக்குது இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் இந்த க வணிக வங்கிகள் பொதுமக்களிடம் குறுகிய கால வாய்ப்புகளை பெறுவதால் அவைகள் பெரும்பாலும் குறுகிய கால கடன்களை அளிக்க மட்டுமே முன் வந்து கொண்டிருந்தது முன் வந்து கொண்டிருந்தன அதாவது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பொதுமக்கள் வந்து டெபாசிட் பண்ணுறாங்கல்ல அந்த வாய்ப்பு பணம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதனால் அவங்க வந்து ஷார்ட் டேர்ம் லோன் தான் வந்து கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் ஆகவே தொழில்துறைக்கான நீண்ட கால கடன்களை பெறுவதற்கான ஆதாரங்கள் தேவைப்பட்டன பட் தொழில்துறைக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாங் டேர்ம் லோன்ஸ் வந்து தேவைப்படுது அப்போ தொழில்துறைக்கான நிதி மற்றும் மேம்பாட்டிற்காக பின்வரும் நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் ஆரம்பிக்கப்பட்டன ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப்ல எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னு படித்தா மட்டும் போதும் பாருங்க இதில் வந்து தொழில் நிதிக்கான அமைப்புகள் அதாவது இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபினான்ஸ் நிறுவனங்கள் என்னென்ன ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்கலாம் வந்து லாங் டேர்ம் லோன் கொடுக்குற கம்பெனிகள் அதாவது நிறுவனங்கள் அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஃப்சிஐ இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஐசிஐசிஐ அதுக்கப்புறம் ஐடிபிஐ ஐசிஐசிஐ வந்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டது தான் அதனால் உங்களுக்கு வந்து ஞாபகம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பாருங்க ஐஎஃப்சிஐ இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இந்திய தொழில் நிதி கழகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஐடிபிஐ இந்திய தொழில் மேம்பாட்டு வங்கி இது பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இந்தியா லெவல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அனைத்து இந்திய அளவில் உள்ள தொழில் நிதிக்கான அமைப்புகள் ஸ்டேட் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா மாநில நிதி கழகங்கள் ஸ்டேட் ஃபினான்சியல் கார்பரேஷன் மாநில தொழில் மேம்பாட்டு கழகம் ஸ்டேட் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் ஸோ இந்த ஐந்து இது தான் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க போகிறது இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஐஎஃப்சிஐ பற்றி பார்க்க போகிறோம் இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது தொழில் நிதி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவன சங்கிலை தொடரில் முதன்மையாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து ஃபினான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண நிறுவனம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்திய தொழில் நிதி கழகம் இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாராளுமன்ற சட்டப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜூலை ஒன்றில் வந்து இது வந்து அமைச்சிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜூலை ஒன்றில் இது பின்வரும் வழிகளில் தொழில் நிதியினை வழங்குகிறது எந்தெந்த வழியிலெல்லாம் தொழில் நிதியினை வழங்குகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய ரூபாய் மற்றும் வெளிநாட்டு பணத்தில் நீண்ட கால கடன்களை வழங்குகிறது இந்திய ரூபாயிலேயே நிதி வந்து கொடுப்பாங்க வெளிநாட்டு பணத்திலையும் நீண்ட கால கடன்களை வந்து கொடுப்பாங்க இவங்களுடைய முக்கியமான வேலை என்னென்னா லாங் டேர்ம் லோன்ஸ் வந்து கொடுக்குறது இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லாங் டேர்ம் லோன்ஸ்க்காக தான் நமக்கு வந்து நிதி நிறுவனங்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு வராங்க இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து லாங் டேர்ம் லோன்ஸ் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக ஸோ இவங்களோட முக்கியமான வேலை லாங் டேர்ம் லோன்ஸ் வந்து கொடுக்குறது அடுத்து பாருங்க இந்த பத்திரங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா பத்திரங்களை வாங்குறது விற்கிறது இதுக்கெல்லாம
அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட் பாயிருங்க வெளிநாட்டு நிறுவனங்களிடமிருந்து அந்நாட்டில் பண அந்நாட்டின் பணத்தில் வைக்கப்படும் கடன்களுக்கான உத்தரவாதத்தையும் அளிக்கின்றது அதாவது வெளிநாட்டு நிறுவனங்களிடமிருந்து அந்நாட்டின் பணத்தில் வாங்கப்படும் கடன்களுக்கான உத்தரவாதத்தையும் யார் அளிக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் பினான்ஸ் கார்பரேஷன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அடுத்து பாருங்க வேற யார் யாருக்கெல்லாம் இவங்க வந்து நிதி உதவி பண்றாங்க அப்படின்னு நிதி நிதி உதவி அளிக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பொதுத்துறை தனியார் துறை இணை நிறுவனங்கள் மற்றும் கூட்டுறவு நிறுவனங்கள் தொழில்துறையில் ஈடுபடவோ அல்லது விரிவுபடுத்தவோ இந்திய தொழில் நிதி கழகம் உதவி அளிக்கின்றது புதிய தொழில் திட்டங்களை ஏற்படுத்தவோ புதிய தொழில் திட்டங்களை விரிவாக்கம் செய்யவோ பரவலாக்கவோ அல்லது ஏற்கனவே உள்ள இயந்திரங்களை புனரமைப்பு செய்யவோ நவீனப்படுத்தவோ யாரு வந்து நிதி உதவி கொடுக்குறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் பினான்ஸ் கார்பரேஷன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அது மட்டும் இல்லாம மைய அரசால் தொழில்துறையில் பின்தங்கிய மாவட்டங்கள் என்ற அறிவிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் தொழில் தொடங்க நிதியினை குறைந்த வட்டி விகிதங்களில் யார் வழங்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் பினான்ஸ் கார்பரேஷன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா தான் கொடுக்குறாங்க அதாவது ஆர்பிஐ வந்து சொல்லிடுவாங்க இந்த பின்தங்கிய பின்தங்கிய மாவட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிலதான் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அங்க வந்து தொழில் தொடங்குறதுக்கு குறைந்த வட்டியில யார் பணம் கொடுப்பாங்கன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் பினான்ஸ் கார்பரேஷன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா சரி ஓகே இவங்க யார் யாருக்கெல்லாம் நிதி உதவி செய்யறாங்க அப்படின்னு பாத்துட்டோம் இவங்களுக்கு எப்படி பணம் வருது இவங்களுக்கு எப்படி வந்து நிதி வந்து கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கடன் பத்திரங்களை வந்து சந்தையில வெளியிடுறாங்க ஒண்ணு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து கடன் பத்திரங்களை போயிட்டு சந்தையில வெளியிடுறாங்க ரெண்டாவது என்ன பண்றீங்க பாத்தீங்கன்னா போயிட்டு ஆர்பிஐ கிட்ட கடன் வாங்குறாங்க அப்படி இல்லைன்னா ஐடிபிஐ இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மூன்று நிதி கழகம் இருக்கு இல்லையா இண்டஸ்ட்ரியல் பினான்ஸ் கார்பரேஷன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஐசிஐசிஐ இவங்க ரெண்டு பேரும் யார்கிட்ட கடன் வாங்குவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐடிபிஐ கிட்ட தான் வாங்குவாங்க ஸோ ஐடிபிஐ கிட்ட தான் கடன் வாங்குவாங்க யார் யாருன்னா ஐஎஃப்சிஐயும் ஐசிஐசிஐ பேங்க்கும் இப்போ உங்களுக்கு புரியும் பாருங்க ஒண்ணு வந்து கடன் பத்திரங்களை போய் சந்தையில வெளியிடுது செகண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ கிட்ட வாங்கும் இல்லைன்னா இந்திய தொழில் மேம்பாட்டு வங்கி இந்திய தொழில் மேம்பாட்டு வங்கி அவங்கள்ட்ட போயிட்டு வாங்கும் இந்திய தொழில் மேம்பாட்டு வங்கி இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கிட்ட போயிட்டு வாங்குவாங்க அப்படியும் இல்லைன்னா பாதுகாப்பான வெளிநாட்டு கடனை வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் பன்னாட்டு மூலதன சந்தையில் இருந்து பெறுகிறது வேற யார்கிட்ட மூலியமா நிதி வாங்கிப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா வெளிநாட்டு பாதுகாப்பான வெளிநாட்டு கடனை வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள்ட்ட இருந்தும் பன்னாட்டு மூலதன சந்தையில் இருந்தும் பெறுகிறது அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது இண்டஸ்ட்ரியல் பினான்ஸ் கார்பரேஷன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அடுத்து பாருங்க ஐசிஐசிஐ பேங்க் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்திய தொழிற்கடன் மற்றும் முதலீட்டு கழகம் இண்டஸ்ட்ரியல் கிரெடிட் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கார்பரேஷன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஐசிஐசிஐ பேங்க் இதுல உங்களுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இந்த பாக்ஸ் கேட்பாங்க ஐசிஐசிஐ பணிகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அசிஸ்டன்ஸ் டு இண்டஸ்ட்ரீஸ் தொழில் நிறுவனங்களுக்கு வந்து உதவி செய்து நிதி கொடுத்து உதவி செய்யற அமைப்பு வந்து இந்த ஐசிஐசிஐ பேங்க் அந்நிய செலவாணி கடன்களை வழங்குதல் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வர்த்தக வங்கி பணிகள் மெர்ச்சன்ட் பேங்கிங்க்கு வந்து பணிகள் பண்றாங்க அப்புறம் கடன் பெற சான்று வழங்கல் அதாவது லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட் அதுக்கப்புறம் பாருங்க திட்டங்களை நிறைவேற்ற ஏற்பாடு செய்தல் ப்ராஜெக்ட் ப்ரமோஷன் பண்றது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஹவுசிங் லோன்ஸ் வந்து கொடுக்கறது வீட்டு வசதி வந்து கடன் வழங்குது அப்புறம் லீசிங் ஆபரேஷன்ஸ் புத்தக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல் இது எல்லாமே யாரோட பணின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐசிஐசிஐ வங்கியினுடைய பணிகள் இதுல என்ன பாக்கணும்னா நீங்க ஐசிஐசிஐ ஐசிஐசிஐ வங்கியினுடைய பணிகள் பாத்துக்கோங்க பிளஸ் வந்து அது வந்து எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்துக்கோங்க இந்த ஐசிஐசிஐ வங்கி வந்து ஒரு மூவர் குழுவின் பரிந்துரையின் அடிப்படையில வந்து தோற்றுவிச்சிருக்காங்க அது என் யார் அந்த மூவர் குழு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு வந்து இந்தியா கவர்மெண்ட் ஒண்ணு வந்து இந்திய அரசு இன்னொன்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்டு பேங்க் உலக வங்கி இன்னொன்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்க அரசு ஆகியவற்றால் நியமிக்கப்பட்ட மூவர் குழுவின் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் இந்திய தொழிற்கடன் மற்றும் முதலீடு கழகம் ஐசிஐசிஐ பேங்க் வந்து ஓபன் பண்ணியிருக்காங்க இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஜனவரி ஐந்தாம் நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஜனவரி ஐந்தாம் நாள் தொழிற்கடன்களை முறைப்படுத்தி அளிப்பதும் மூலதன சந்தையை கட்டமைப்பதும் இக்கழகத்தினுடைய நோக்கமாகும் ஆரம்பத்தில் இக்கழகத்தின் மூலதனம் தனியார் நிறுவன அமைப்புகள் மற்றும் பொதுமக்களிடம் இருந்தது ஆனால் தற்பொழுது குறிப்பாக இது தேசிய மயமாக்கப்பட்ட பின் நேஷனலைசேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதன் பெரும்பாலான மூலதனம் பொதுத்துறை நிறுவனங்களான வங்கிகள் ஆயுள் காப்பீட்டு கழகம் பொது காப்பீட்டு கழகம் மற்றும் இதன் துணை அமைப்புகள் ஆகியோரிடம் உள்ளது
அடுத்து பாருங்க முக்கியமாக உலக வங்கி கழகத்திற்கு கடன் வழங்குவதில் தனி பெரும் நிறுவனமாக உள்ளது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா உலக வங்கி உலக வங்கி இக்கழகத்திற்கு கடன் வழங்குவதில் தனி பெரும் நிறுவனமாக உள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூணு முதல் இது தனக்கான நிதியை பன்னாட்டு மூலதன சந்தையிலிருந்தே பெறுகிறது எங்க இருந்து பன்னாட்டு மூலதன சந்தையிலிருந்து பெரும்பாலான இந்திய ரூபாய்களில் திரட்டப்படும் நிதி கடன் பத்திரங்கள் மூலம் மூல சந்தையிலிருந்தே திரட்டப்படுகிறது மேலும் இக்கழகம் இந்திய தொழில் மேம்பாட்டு வங்கியிடம் இருந்தும் மைய வங்கியிடம் இருந்தும் கடன் பெறுகிறது அதாவது ஐடிபிஐ இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இருந்தும் மைய வங்கி ஆர்பிஐ ரெண்டுமே யார்கிட்ட வாங்குவாங்கன்னா ஐடிபிஐட்டையும் ஆர்பிஐட்டையும் வாங்குவாங்க இந்த பாயிண்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பட் இந்த ஐசிஐசிஐ பேங்க் என்ன பண்ணுதுன்னா இதனுடைய பெரும்பாலான நிதி யாருக்கு போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தனியார் துறைக்கே செல்கிறது இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கேட்கலாம் இந்த ஐசிஐசிஐ பேங்கோட பெரும்பாலான நிதி வந்து தனியார் துறைக்கே செல்கிறது அடுத்து பாருங்க இந்திய தொழில் மேம்பாட்டு கழகம் இந்திய தொழில் மேம்பாட்டு கழகம் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஐடிபிஐ வங்கிகள் உள்ளிட்ட தொழிற்கடங்கள் வள தொழிற்கடன்கள் வழங்கும் பல்வேறு நிறுவனங்களை ஒருங்கிணைக்கும் ஒரு தலைமை நிறுவனம் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்ற முதன்மை நோக்கத்தின் அடிப்படையில் இந்திய தொழில் மேம்பாட்டு வங்கி துவங்கப்பட்டது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க வங்கிகள் உள்ளிட்ட தொழிற்கடன்கள் வழங்கும் யார் யாரெல்லாம் வந்து தொழிலுக்கு கடன் வழங்குறாங்களோ அந்த நிறுவனங்களை எல்லாம் ஒருங்கிணைக்கும் ஒரு தலைமை நிறுவனம் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்ற முதன்மை நோக்கத்தின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்த இந்திய தொழில் மேம்பாட்டு நிறுவனம் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இந்த வங்கி வந்து பிப்ரவரி பதினஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு வரை இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் முழு துணை அமைப்பாக இருந்தது எப்ப வரன்னு பாருங்க பிப்ரவரி பதினஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவது வரை இந்திய ரிசர்வ் வங்கியினுடைய முழு துணை அமைப்பாக இருந்தது பின்னர் இது பிரிக்கப்பட்டு அதே ஆண்டின் பிப்ரவரி பதினாறு முதல் இந்திய அரசிற்கு சொந்தமான தன்னாட்சி பெற்ற ஒரு கழகமாக மாறியது அதாவது பிப்ரவரி பதினஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவது வரை இந்திய ரிசர்வ் வங்கியினுடைய முழு துணை அமைப்பாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பின்னர் பிரிக்கப்பட்டு அதே ஆண்டின் பிப்ரவரி பதினாறுல முதல் பிப்ரவரி பதினாறு முதல் இந்திய அரசிற்கு சொந்தமான தன்னாட்சி பெற்ற ஒரு கழகமாக மாறியது இந்த இந்திய தொழில் மேம்பாட்டு வங்கியினுடைய பணிகள் என்னென்னு பாருங்க இந்திய தொழில் மேம்பாட்டு வங்கியின் முக்கிய பணிகள் இரு பிரிவுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது மற்ற தொழில் நிறுவனங்களுக்கு நிதி அளிப்பது மற்றும் மற்ற தொழில் நிறுவனங்களுக்கு நேரடியாகவோ அல்லது மற்ற நிதி அளிக்கும் நிறுவனங்களுடன் இணைந்தோ நேரடியாக கடன் வழங்குவது இந்திய தொழில் மேம்பாட்டு வங்கியானது ஐடிபிஐ மைய அரசினுடைய தொழில் நிதி கழகம் மாநில அர மாநில தொழில் நிதி கழகங்கள் மற்றும் அரசால் குறிப்பிடப்படும் நிதி நிறுவனங்கள் பட்டியல் வங்கிகள் கூட்டுறவு வங்கிகள் வழங்கிய கடன்களுக்கு மறு நிதியினை அளிக்கின்றது யார் யாருக்கெல்லாம் பாருங்க இந்திய தொழில் மேம்பாட்டு வங்கியானது மைய அரசினுடைய தொழில் நிதி கழகம் மாநில தொழில் நிதி கழகங்கள் மற்றும் அரசால் குறிப்பிடப்படும் நிதி நிறுவனங்கள் பட்டியல் வங்கிகள் மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகள் வழங்கிய கடன்களுக்கு மறு நிதியினை அளிக்கின்றது தொழில் நிறுவனங்களுக்கு பல்வேறு வகைகளில் கடன்களை வழங்குது அவ்வளவுதான் சோ இதுதான் வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு தலைமை நிறுவனம் எதுனா இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அதுக்கப்புறம் வந்து இதனுடைய ஒரு முக்கியமானது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இவ்வங்கி சிறப்பு செயல்பாடாக வளர்ச்சி உதவி நிதி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது டெவலப்மெண்ட் அசிஸ்டன்ட் ஃபண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு சிறப்பு நிதியை உருவாக்கி உள்ளது ஒரு சிறப்பு நிதியை உருவாக்கி உள்ளது அதாவது டெவலப்மெண்ட் அசிஸ்டன்ட் ஃபண்ட் அப்படிங்கிறது இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதிக இந்நிதி அதிக முதலீட்டையும் குறைந்த எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாயையும் கொண்ட தொழில் நிறுவனங்களுக்கு உதவிடும் நோக்கத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டது அதாவது முதலீடு அதிகமா இருக்கும் பட் இன்கம் வந்து கம்மியா இருக்கும் ஸோ அப்படி தொழில் நிறுவனங்களுக்கு உதவிடும் நோக்கத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டது தான் இந்த சிறப்பு இந்த சிறப்பு வளர்ச்சி உதவி நிதி டெவலப்மெண்ட் அசிஸ்டன்ட் ஃபண்டு இவ்வகையான தொழில் நிறுவனங்கள் வந்து இயல்பான நிலையில் போதுமான நிதியை திரட்ட இயலாது ஏன்னா வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமா இருக்கு பட் இன்கம் கம்மியா வரும்னா அவங்க எப்படி நிதியை திரட்ட முடியும் முடியாது இல்லையா அதனால கொண்டு வந்ததுதான் வளர்ச்சி உதவி நிதி டெவலப்மெண்ட் அசிஸ்டன்ட் ஃபண்டு இது ரொம்ப முக்கியமானது இதை கண்டிப்பா பார்த்து வச்சுக்கணும் அடுத்து பாருங்க மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ஏற்றுமதி இறக்குமதி வங்கி அதாவது எக்ஸிம் பேங்க் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது துவங்கப்படும் வரை ஏற்றுமதிக்கான நிதி உதவியையும் இவ்வங்கி வழங்க வந்தது குறிப்பிடத்தக்கதாகும் அதாவது இந்த எக்ஸிம் பேங்க் ஏற்றுமதி இறக்குமதி வங்கி மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு எல்லாம் வந்து துவங்கியிருக்காங்க இது துவங்குறதுக்கு இது துவங்குறது வரைக்குமே வந்து இது தொடங்குறது வரைக்குமே வந்து
மாநில நிதி கழகங்கள் ஸ்டேட் பினான்சியல் கார்பரேஷன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு இந்திய அரசால் ஏற்றப்பட்ட மாநில தொழில் நிதி கழக சட்டத்தின்படி பல்வேறு மாநிலங்களில் மாநில தொழில் நிதி கழகங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன அதாவது மாநில தொழில் நிதி கழக சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று ரொம்ப முக்கியமானது ஸ்டேட் ஃபினான்சியல் கார்பரேஷன்ஸ் எப்போ வந்து ஓப்பன் எப்போ வந்து தொடங்கினாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு அந்தந்த மாநிலங்களில் சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் மேம்பாட்டினை ஏற்படுத்துவது இக்கழகங்களின் நோக்கம் அதாவது அந்தந்த மாநிலங்களில் சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் மேம்பாட்டினை ஏற்படுத்துவது இக்கழகங்களின் நோக்கமாகும் சில தொழில் நிதி கழகங்கள் தங்களின் மாநில எல்லைகளை தாண்டியும் தொழில் நிதி உதவிகளை செய்து வருகிறது சில தொழில் நிதி கழகங்கள் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாநிலங்கள் மட்டும் இல்லாமல் மாநிலங்களினுடைய எல்லைகளை தாண்டியும் சில தொழில் நிதி உதவிகளை செய்து வருகிறது அடுத்து பாருங்க எப்படி வந்து செய்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு பங்கு மூலதனத்தையும் இருப்புகளையும் கொண்ட நிறுவனங்களுக்கு மாநில தொழில் நிதி கழகம் கடன்கள் மற்றும் ஒப்புறுதிகளை வழங்குகிறது அதாவது யாருக்கு வந்து இவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு பங்கு மூலதனத்தையும் இருப்புகளையும் கொண்ட நிறுவனங்களுக்கு அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த நிதி நிறுவனங்களுக்கு வந்து இவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஒப்புறுதியும் கொடுப்பாங்க அதிகபட்சமாக ஒரு தொழில் நிறுவனத்திற்கு எவ்வளோ கொடுப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபது லட்சம் நிதியாக வழங்கப்படுகிறது அதிகபட்சமாக ஒரு தொழில் நிறுவனத்திற்கு அறுபது லட்சம் நிதியாக வழங்கப்படுகிறது அடுத்து பாருங்க இந்த மாநில தொழில் நிதி கழகங்கள் மறுநிதியாக இந்திய தொழில் மேம்பாட்டு வங்கியிடமிருந்து ஐடிபிஐ தேர்ந்து கடன் வாங்குது இது தவிர கடன் பத்திரங்களை விற்பதன் மூலம் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி மற்றும் இந்திய தொழில் மேம்பாட்டு வங்கியிடமிருந்து தற்காலிகமாக கடன்களை பெறுகிறது அடுத்து பாருங்க சிட்கோ ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் அப்படிங்கிறது மாநில தொழில் மேம்பாட்டு கழகம் மாநில அரசுகளினால் அமைக்கப்படுவது ஆகும் இந்த மாநில தொழில் மேம்பாட்டு கழகம் அப்படிங்கிறது யாரால் அமைக்கப்படுவதுனா மாநில அரசுகளினால் அமைக்கப்படுவது இக்கழகம் அந்தந்த மாநில அரசுகளுக்கே உரிமையானதாகும் இக்கழகங்கள் தொழில் நிறுவனங்களுக்கான கடன்களை அளிப்பதோடு மாநிலத்தில் தொழில் மயமாயது தொழில் மயமாவதலை தூண்டுவதும் ஆகும் மாநில தொழில் மேம்பாட்டு கழகம் தொழில் நிறுவனங்களுக்கு கடன்கள் ஒப்புறுதி அளித்தல் மற்றும் நேரடியாக பங்குகள் மற்றும் கடன் பத்திரங்களை வாங்குதல் மூலம் நிதி வசதியினை அளிக்கின்றது கூடுதலாக தொழில்நுட்ப விசாரணைகள் திட்டத்தினை கண்டறிதல் திட்ட சாத்தியக்கூறுகளை ஆராய்தல் தேர்ந்தெடுத்தல் மற்றும் தொழில் முனைவோருக்கு பயிற்சி வழங்குதல் என பல மேம்பாட் மேம்பாட்டு பணிகளையும் இக்கழகம் மேற்கொள்கிறது தனியார் பங்கேற்பை அனுமதிக்க கூட்டு திட்டங்களையும் இக்கழகம் ஊக்குவிக்கிறது இவ்வகையான கூட்டு திட்டங்களின் முதலீடு முதலீடு கழகத்தின் சார்பில் இருபத்தாறு சதவிகிதம் தனியாரின் இருபத்தஞ்சு சதவிகிதம் மற்றும் பொதுமக்களின் நாற்பத்தி ஒன்பது சதவிகிதம் ஆகியன பங்களிப்பாக இருக்கும் இவ்வகையான கூட்டு திட்டங்களின் முதலீடு கழகத்தின் சார்பில் இருபத்தாறு சதவிகிதம் தனியாரின் சார்பில் இருபத்தஞ்சு சதவிகிதம் பொதுமக்கள் வந்து நாற்பத்தொன்று நாற்பத்தி ஒன்பது சதவிகிதம் ஆகியன பங்களிப்பாக இருக்கும் பல்வகை அடிப்படை வசதிகளை கொண்ட தொழிற்பேட்டைகள் அமைப்பது மற்றும் புதிய தொழில் மையங்கள் அமைப்பது என இக்கழகத்தின் பணிகள் விரிவடைகின்றது மாநில அரசுகளின் மானியங்களை நிர்வகிப்பதும் இக்கழகத்தினுடைய பணியாகும் மேலும் இவைகள் தொழில் மேம்பாட்டு வங்கியிலிருந்து மறுநிதியினை பெறுகிறது ஐடிபிஐ தேர்ந்து இவங்களும் வந்து வாங்குறாங்க பங்கு கடன் பத்திரங்கள் மூலம் கடன் பெறுவது வைப்பது போன்ற ஏற்புகளையும் இவை மேற்கொள்கிறது ஸோ உங்களுக்கு இந்த டாப்பிக்கில் என்ன தெரியணும் அப்படின்னா வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு யாரெல்லாம் வந்து ஃபினான்ஸ் பண்ணுறாங்க தொழில்துறைக்கு எந்தெந்த நிறுவனங்கள் வந்து உதவி பண்ணுது தொழில்துறைக்கு நி தொழில்துறைக்கு நிதி வழங்குவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் என்ன அப்படின்னு தெரியணும் ஆல் இந்தியா லெவல் இன்ஸ்டிடியூஷன் மூணு இருக்குது அது என்னென்னா ஐஎஃப்சிஐ ஒன்று ஐசிஐசிஐ ஒன்று ஐடிபிஐ ஒன்று ஸ்டேட் லெவலில் பார்த்தோன்னா ஸ்டேட் ஃபினான்ஷியல் கார்பரேஷன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இது எந்த இயரில் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அதனுடைய நோக்கம் என்ன இது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பார்ட் ஃபைவ் வீடியோவில் கண்டினியூ பண்ணலாம் இந்த டாப்பிக்கை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டிஎன்பிஎஸ் படிக்கிறவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக வர்றதுக்கு அந்த பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் தேர்வில் வெற்றி அடைய எனது மனமார்ந்த வ